Selamat mendengarkan. Satu unit becak motor dari arah kampung Indra Sakti baru saja berhenti mengantar seorang pemuda belia yang memakai seragam sekolah itu. Ketika turun dari becak motor tersebut, pemuda itu langsung memberikan selembar uang Rp50.000 kepada sopir becak dengan keadaan terburu-buru. Belum sempat sang sopir mengembalikan kembalian uang tersebut, pemuda itu sudah lari lintang pukang menuju ke rumah panggung perdinding anyaman bambu itu. Dek, kembaliannya! Teriak sang sopir. Besok saja, Pak! Jawab anak itu sambil lari terbirit-birit. Seorang lelaki yang sudah sangat tua terheran-heran melihat kelakuan anak itu. Ada apa denganmu, Jo? Tanya sang kakek. Perutku sakit, kak. Sakit kali. Kata anak itu langsung menuju ke WC tanpa banyak bicara lagi. Langsung, plung, 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 tut. Terdengar suara aneh dari dalam kamar WC tersebut. Jo, awas keluar semua itu perutmu itu. Tegur sang kakek. Mati aku, kak. Hah, perutku ini lain rasanya. Jawab Jo sambil terengah-engah. Sang kakek hanya menggeleng saja dengan kelakuan Jo ini. Dengan wajah pucat, tampak Jo keluar dari kamar WC tersebut. Namun baru beberapa menit dia sudah berlari kembali menuju WC tersebut dan kembali suara ngeden kedengaran sampai keluar. Hampir 10 menit, Jo pun akhirnya keluar juga dari dalam kamar WC tadi. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kan bahwa dia sangat menderita sekali. Mengapa kau bisa seperti ini, Jo? Apa yang kau makan tadi di sekolahmu sana? Tanya kakek yang dikenal sebagai Tengku Mahmud itu. Aku tidak tahu apa namanya, kek. Udin menyebutkan nama makanan itu adalah pecel. Jawab Jo. Tengku Mahmud hanya tersenyum saja mendengar jawaban dari Jo William, sang murid barunya itu. Lalu berkata, Nah, kau duduk dulu di sini. Kakek akan membuatkan obat herbal untukmu. Kata Tengku Mahmud lalu beranjak ke dapur. Tak lama setelah itu dia keluar dengan segelas air yang sangat aneh warnanya. Apa ini, kek? Tanya Jo yang merasakan suatu kenangan ketika di Mountain Slope dulu. Sudah, jangan banyak tanya. Minum saja, atau kau akan puluhan kali ke kamar WC. Bentak Tengku Mahmud. Tidak ada pilihan daripada bola balik E eh dan E eh terus. Apa boleh buat? Terpaksa Jo menerima cangkir tersebut dan menenggak tandas isi dari cangkir itu. Ya ampun, pahit sekali. Kata Jo sambil menyeringai. Sekarang, kau istirahatlah. Nanti kau harus latihan. Kata kakek Tenggu Mahmud. Apa tidak boleh libur sore ini, kek? Aku kan sakit. Kata Jo. Ingat tujuanmu datang ke kampung ini, Jo. Kau tidak senang berlibur. Tapi untuk menuntut ilmu, jika kau bermalas-malasan, maka pulang saja ke negaramu sana. Tentak Tengku Mahmud. Baik, kek. Saya menurut. Kata Jo dengan pasrah. Nah, begitu. Kau harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Karena aku juga sudah sangat tua. Entah esok atau lusa, aku menyusul kakak uyutmu. Siapa yang tahu? Jangan katakan itu, kek. Aku trauma dengan kehilangan yang sangat menyakitkan itu Kata Jo Jo, orang yang hidup itu pasti akan mati Itu adalah takdir nyata bagi seorang manusia Tidak ada yang abadi Jika tidak ada kematian Maka apa arti itu hidup? Semuanya memiliki pasangannya masing-masing Tidak ada yang abadi kecuali dia Zat yang maha pencipta Kata Tengku Mahmud sambil menunjuk satu jari ke atas Semoga saja tidak sekarang kek Aku belum siap untuk menerima pukulan seberat itu sebanyak dua kali Kata Jo Siap atau tidak siap Setiap anak Adam yang terlahir ke dunia ini memiliki garis nasib dan takdirnya Termasuk kematian Maka dari itu Persiapkan dirimu sebelum kematian itu datang Ayo Kau aku beri waktu istirahat 15 menit Setelah itu Temui aku di belakang sana Kata Tengku Mahmud lalu bergegas Ke bagian belakang rumah panggung miliknya itu 
Setelah waktu istirahat yang diberikan oleh kakek Tengku Mahmud habis, Jo William pun akhirnya melangkah menuju tangga dan langsung menuju ke bagian belakang rumah tersebut. Kini dia melihat kakek gurunya itu sedang memasang api dan di atas tempat sebuah kuali yang baru saja dijerang. Tak penasaran, Jo pun langsung melangkah mendekati orang tua itu lalu melihat bahwa kakek gurunya itu sedang menuangkan pasir ke dalam kuali tersebut. Nah, Jo, kau boleh mengaduk pasir ini dengan tanganmu. Jangan berhenti sampai kau sudah habis kemampuan untuk bertahan, kata kakek Tengku Mahmud. Tanpa membantah sedikit pun, Jo langsung mengaduk-aduk pasir di dalam kuali tersebut dengan bersemangat. Awalnya biasa saja. Namun makin kelamaan sedikit demi sedikit, pasir yang terjerang di atas api itu menjadi hangat, lalu berganti panas. Dan panas sekali, sampai pasir itu kini berubah warna dari putih menjadi kecoklatan. Tampak kini Jo sedikit mengernyitkan dahi. Tapi dia tetap saja bertahan dan terus mengaduk-aduk pasir di dalam kuali tersebut. Anak ini keras juga kemauannya untuk belajar, dan sedikit tidak sabaran. Kata Tengku Mahmud berkata dalam hati, Kek, aku sudah tidak kuat, kata Jo. Kini dia benar-benar menyerah dan tidak kuat lagi. Ketika Tengku Mahmud melihat pasir tadi, nyaris berubah warna kecoklatan. Dia pun mengangguk senang. Setiap hari sebelum latihan, kau harus melakukan ini secara rutin. Tidak ada kata berhenti atau tamat. Selagi kau berada di sini, selama itulah sebelum latihan. Kau harus mengaduk pasir di dalam kuali yang terjerang di atas tungku api ini. Kata Tengku Mahmud. Sudah, aku tahu bahwa tanganmu itu melepuh. Istirahatlah, kau masih belum terbiasa. Besok sore, kita lanjutkan lagi. Kata Tengku Mahmud. Mereka berdua lalu berjalan beriringan untuk kembali ke rumah lalu duduk di beranda rumah tersebut. Kau mungkin bertanya-tanya, untuk apa aku menyuruhmu melakukan hal yang tadi? Ketahuilah, Jo, bahwa itu adalah teknik dasar untuk membuat agar tanganmu tahan terhadap panas dan menguatkan otot-otot di tanganmu. Aku mempelajari metode ini selama puluhan tahun, Sejak aku kalah dari teknik jarum perak milik kakek uyutmu, si Malik itu Sekarang, coba kau lihat ini Kata Tengku Mahmud sambil mengambil potongan buah pinang Yang selalu menjadi teman sirinya Lalu, hush Tambah isi buah pinang itu melesat lalu menghantam buah kelapa yang masih berada di pohonnya Kini Jo melihat sendiri buah kelapa yang tinggi itu bocor Lalu menumpahkan airnya Wah, hebat sekali kak Kata Jo memberi pujian dengan tulus. Kau lihat ini Jo? Kata Tengku Mahmud lalu menghentikan jari telunjuk dan jari tengahnya ke lantai yang terbuat dari belahan batang nipung tersebut. Prak! Plus. Kini dua jari tangan Tengku Mahmud itu amblas menembus lantai itu sedalam dua ruas jari. Bayangkan, anda itu adalah tubuh manusia. Teknik ini namanya jari besi. Jika kau ingin seperti ini, maka jangan malas untuk latihan. Kata Tengku Mahmud. Jo benar-benar terkesima melihat pertunjukan tadi. Kini dia mulai bertekad dalam hati untuk kiat berlatih dan suatu saat bisa dia pergunakan untuk membela diri. Halo para